ஹலோ கேஸ் இது நம்ம கோலாங் டூட்டோரியல் எட்டாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்லைசஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைசஸ்னுடைய லென்த் அண்ட் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்லைசஸ்னுடைய லென்த்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை தான் வந்து நம்ம வந்து லென்த்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த எஸ்ஸுங்கிற ஸ்லைஸில் நமக்கு இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் அண்ட் செவன் இதனுடைய லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூன்னு இருக்கும் வாங்க இதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்லைஸ்னுடைய லென்த்தை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்இஎன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ அடுத்ததை வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டி தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைஸ் வந்து இந்த அறைக்கு பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த அறையினுடைய லென்த்து ஆனால் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இந்த எலமெண்ட் அதாவது எயிட் இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லைஸ்னுடைய கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வாங்க அதையும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போது ஒரு ஸ்லைஸ் வந்து நீங்கள் இது ரெகுலர் மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் லென்த்து கெப்பாசிட்டி எல்லாமே ஜீரோன்னு இருக்கும் இப்போது பிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லைஸ் வந்து நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த பிங்கிற ஸ்லைஸை நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இதனுடைய லென்த் அண்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு இருக்கும் ஜீரோ இப்போது இந்த ஸ்லைசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டைனாமிக்கலாக ஒரு ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை அரிசிலேருந்து அசைன் பண்ணாமல் நீங்கள் மேக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் மேக் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து இது என்னுடைய இன்டீஜர் ஸ்லைஸ் கமா இப்போது த்ரீன்னு கொடுத்தேன் இப்போ நீங்கள் த்ரீ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த மேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு அரே ஆஃப் லென்த் த்ரீ வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதனுடைய எல்லா வேல்யூஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம அரையனுடைய லென்த்தும் கெப்பாசிட்டியும் ரெண்டுமே வந்து த்ரீன் தான் இருக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன் இருக்கு இப்போ சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இன்னும் கூட வேணும் அப்படின்னா இதில் ஆப்ஷனில் மூணாவது பேராமீட்டர் இருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணி இதனுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட மேக் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நான் ஒரு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்லைஸனுடைய சைஸை வந்து உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்லைஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப் அண்ட் டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த பிங்கிற ஸ்லைஸில் வந்து அடுத்து எப்படி வேல்யூஸ் வந்து அப் அண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பி ஈக்குவல் டு அப் அண்ட் பி கமா ஒன் இப்போ பிங்கிற ஸ்லைஸ் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுற பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கடைசியில் அந்த ஒன்று அப் அண்டாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி இதில் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கூட உங்களால் ஒரே டைமில் அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட அப்பன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைஸ்னுடைய சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்லைஸ்னுடைய லென்த்து கெப்பாசிட்டி அப்புறம் மேக் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் அப்பன் ஃபங்க்ஷன் பற்றிலாம் ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்து இன்னும் நம்ம ஃபன்னான பாயிண்டர்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீட்டில் உங்களை ப